い岩ペダ濃い岩ペダそうですそうです濃い出るつもりみたいな状態<笑>アニメの話してまーす,ます,ます今日今神保,神保町のラドリオっていうレンガっていう意味の場所に来てですね今日初めてウィンナーコーヒーを飲みましたウィンナーコーヒーは門倉さんがテレビが,テレテレビが飲みましたね門倉テレビさんで松本君は2回目ぐらいですよね2回目で、はい、今日松本君があの書の授賞式なんで、はいまあ、あの神保町あたりで授賞式があるってことで、まあ、もう秋葉原で集まって秋葉原来る前は僕と松本君は上野であの国立性美術館でルッコルビデを見て、まあ、テレビは青山の方から駆けつけてくれて、まあ、秋葉原で落ち合って、まあ、3人で。あのあのちょっと飲んだり食ったりしてあのテレビがコンビニでお酒とか食べ物買ってきてくれて、まあ、みんなで分け合って食べてあの神保町まであの秋葉原からマーチから歩いていって、まあ、うろうろしてあの変なへんぺなところ行って新しい場所と出会いながら<笑>まあ結果的にあの僕の古本欲がすごすぎてあの遠くの,あの<笑>書店までいちいち。あのユリイカの50年ぐらい前の本とか買いに行ったりとかして、まあ、伊藤静雄特集とかゲットできたんですけど今あのラドリオっていうあの素晴らしい多分渋沢辰彦とか主人の秋山清人が僕来たと思うんですけどねまったりあってね結構ばったりあってそのままここの喫茶店であの飲んで軽く話してみたいな結構あったと思うんで僕の建築家の唐沢祐介さんとかとこれ2回ぐらい話して、うん、いろいろありました今アニメの話をしていたみたいですけど。コルビデ展どうでしたかねとか、まあ、思い出してもあれかもしれないけど西洋美術館でなんか美術史の一部みたいな感じであのなんか絵画自体がすごくジョージ・ブラックよりはなんかコルビデの方が僕的にはすごく曲線が生きていてあの見やすかった、まあ、ワイ雑な入籍的なその美術の罠はそのピカソが例えば。あのー、なんて言いますかね、あのー、ラファエル山頂みたいに15ぐらいとか 10, 10代でもラファエルみたいに描けたデンサーシュ・トシャンみたいに描けたのにもかかわらずああの子供のように描くのに一生かかったって言って91歳の時のディガドもなんか子供のように描いててピカソは天才だったと思うんですね生命力がすごくて絵画自体がもうすごく生き生きと彼の絵画の近くにいるだけで急に元気になってきたりとか,<笑>なんかそう宇宙の正規論じゃないですけどなんかすごい持ってる中で彼本物なんで。ですよでそ,のそれに対してやっぱり本当にラファエルのように描けないにもかかわらず画家の怠惰でなんか具象に行かないで抽象ばっかりやってしまうっていう傾向があったとしたら、うん、これ画家の怠惰でやってって僕はこの間から批判してるわけです、うん、でそれはまあ多分正しい、うん、でその政治的な意見はあえてもそのまま喋れますけどで今日この見てて見て、まあ、彼の絵はまあブラックよりも優れていてでフェルナ・レジの再評価的にすごいレジェもすごい。センスがくて20世紀の産業社会的なさ工業的なね社会のイメージとか産業革命的なものを19世紀とかさの延長上に機械文明とかコロビア住宅が住む機械であるって言ったけどそういう機械文明の憧れとそこへ行きたいっていう生産力への欲望みたいなのが20世紀あってでまあそれがまあ解決しててもう70年代ぐらいにはもう物は豊富になってきたみたいな。成熟社会みたいになったところがあったと思うんですけどだからやっぱりあの絵画の想像力全世紀的全時代的な想像力ってすごい面白いなっていうレジはすごく良かったあとマレービッチがすごいコルビジェテン見ててあのマレロシアのマレービッチのシュプレマティズムじゃないけどなんかそれがすごく面白いいいなっていうふうに思いましたねなんか逆に逆照射されてそのコルビジェテンでマレービッチがいいっていう位置が見えた。っていうところがありましたねでやっぱりコルビジェの絵画はすごく素晴らしいっていうふうに思いましたねそうやってそういうふうに思ってる、まあ、記録取ってると思うんだけどねでそういう感じだなうんなんかそのオタクがしゃべってるって<笑>どうでしたコルビジェってちょっと感想僕は彼が美術史と一部としてきちんと収まる人だってその分かっただけで今日は価値が言った価値があったと思ったはいコロビジの美術館、コロビジの設計した国立西洋美術館自体でコロビジを見るっていうことが面白さっていう感じで、まあトートバッグも買ったしプレゼントしたけどまあまあその時にすごく良かったですんで、ありがとうございます。松本君どうですか？いや意外な私としてはもうコロビジはもう建築っていう方面しか知らなかったので、うん、はい。絵画を見れて、うん、っていうすごい。ピュレスム、うん、純粋主義みたいな。そうそういうものをやってたっていうのはすごく一緒に撮ってる宣言出した人のピュレスム宣言を一緒に出した人の作品も見れてよかった。そうそういうものをやってたっていうのはすごく一緒に撮ってる宣言出した人のピュレスム宣言を一緒に出した人の作品も見れてよかった。まあそうですね。意外な一面というか私の中ではですけど、うん、少ない知識の中では意外な一面が見れて、うんうん、あ絵の才能もすごいあったんだなっていう。うんうん
こが建築に、ね、クロビアは基本画家だと思ってるから、うん、ああなるほどオイラはオイラっていうかね僕は画家だっで基本的にそう思ってるんで建築家ではあるけどもアイスコーヒー美味しいよねフレンドだと100円なんですけど、アイス,アイスでいいですかフレンドだと100円なんですかアイスコーヒー。ああ、じゃあ、フレンドで、はい。はい。おかわり。ああ、そういう点か。了解です。よかったよね。いや、よかった。これ見てすごいよかった。うん県内はまああの普通にその<笑>すみませんあの素人で<笑>素人的意見で申し訳ないけど、うん、まあでもねなんていうのかなあの,あの時代に今の建物要するにさ写真にクラシックカーが写ってて今の建物があるっていうのはものすごい違和感だけどいやものすごい前衛的なことをやっているんだなってでその建物の中にある家具のソファーの形でさえその今の今俺ホテルで働いてたんだけどホテルで使ってたようなそのそな何曲線美がちゃんとあるのもあって、うんうん、それを100年,そうです、ね、100年ぐらい前のに確立してたっていうのは、うんうんまあ、100年とは言わないけどまあまあまあ数100年っていうか、まあ、100年は経ってまあ100年ぐらいでしたよねぐらいっぐらいだね1920年とかぐらいですぐらいですぐらいですそうか100年とかなんてなんかでもさ、いや彼が言った時代が、うん、あの100年、うん、だ年前の話ですよ、もちろん20年代とか、100年前、その通り、その通り、その通り、その通りですけど、彼の人生自体は、もっとおさってる、まあでもそれにしても、まあ、あのー、その時の時代を切り取れば100年前ですね、20年代はそうです。うんおっしゃだもっと生きてるんで戦後も生きてるからあそうなんです生きてるはずそんなに,はずだそんなに長生きパリの運命と書いてるから、うん、戦後どうしようかって話で生きてるんで、うん、なるほど確かにその車とかは私もそう思いましたね、うんうん、車見なければ当時ね当時車,車でもある、うん、当時ねだからそういうプレビデの本に、うん、彼は最先端が好きだったから、うん、当時の最先端の車とかをイメージでバンバン本に使っちゃう写真をそこに目がいってる時代2人は軽眼の持ち主だ<笑>あそこに目がいってるんだってすごいこの人たちはまだ、まあ、見,見れてるっていう感じがしましたよ、うん、その通りって思って、うん、いい視点持ってるよね<笑>そこの方に目いってるでしょこれめじゃ結構あれ意識してますよ、うん、そうしてるんですねやっぱりそれ以外を見るとほぼ現代と変わらないっていうところがやっぱりすごいところです、ね、そうた,ただただの白黒の写真になっちゃうんだけど、うん、それを置くことによって、うん、その自在作業みたいな、うん、そのあれ、ね、気分になるわけですよ作業じゃない全然でだからいいんですよ、うん、それいいけどなんかうんまあまあ、まあまあ今昨日の近代建築のあれを元みたいなのね、うんうん、元みたいなそうですね,、うん、そうですねまあもともとアドルフロースっていう人がいて、うん、まあいてね、うん、いたんだろうけど、ね、は犯罪であるっていう話を言って、うん、センセーショナルな言葉を出してアドルフロースぐらいまあ今の人たですごくどっかの銀行とかさああいう品質ないかにも伝統の感じの近代建築みたいな、その独創のないなんか、スーッとしちゃった、癖のない、均質な建築を建ててるんですよ。うん、だからドラフロースがいいか悪いかは別として、まあ、近代建築の始まりって彼だって言われてるっていうところがあって、でロースのそのシンプルさの追求とか、あとはまあミース・ファンデル・ロウェイ的なさ、そのユニバーサルっていうかね、うん、そう普遍的なっていうか、まあ、ユニバーサルデザインみたいな、こう柱と梁で、本当にいかにもこう、品質な空間性、うん、きちんと普遍性を感じさせる空間性を、ミース・ファンデルブラとか、建てて、ファンズ・ワーステとかさ、そういうイメージを建てていたりとかして、で近代建築ってそこですよね、うんまあ、これみたいなサボアテはまさにピロティとか、下の吹き抜けのところとか、ビデオテープとか、うん、水平な窓とか。うんそういう意味で近代建築すべて要素を彼が打ち立てたやつは全部備えたっていう
、ね、ドミノコードを出て階段がドミノに上がっていて、であの各層をつなげるというドミノコードというのも、まあ、集合住宅、今でも使われている構造も、あれ、コルベジアが最初に言い出して、うん、発明したんだで、都市論も読んでほしいんだけど、でまあ、軽くね、あの輝く都市というバネズムって思って,て、まあ、彼はあの300万人が住める都市とか、都市の模型もあったと思うんですけど、彼は都市論っていうのがすごいですね。うん、中にいて模型も作ってるけど、神の都市論は現代にも、まあ、お二人の言葉から、現代にも通じるものがあるよね、今でもあるじゃんって、こういう店は恐ろしいことで、いまだに都市論がアクチュアルに使えるんですよ、むしろ建築家嫉妬するっていうか、コルビジェに寄らないでなんとかしたいけど、やつを通らなきゃ絶対無理っていう、<笑>そのなんか変な、このなんていうかな。ジェ,ラジェラシーじゃないの何かもあるんだよ、うん、やっぱりこいつ通るじゃんみたいな<笑>そうみたいなこいつの手の内だみたいなでアキラもああ俺がと言えないとわけねそう言えないよやっぱりあのやつを通ってる彼のそのを元にしたとは言えない言ってないけど結局まあまあさえ避けられないよそうなんだ必ずどうしても通るって絶対通るよねいや今でも生きてるしょうがない驚くってだからその今でも使われてるドミノ構造とか今でも使われてるそのねあの近代建築というものの美しい部分っていうのはこの目で持っていてモルシャンの礼拝堂あたりは結構自由にアトリビューしてるんで朝だけではあの窓の窓のね大きさの違う四角い窓がねこう並んでいって光が入ってきてあれは地中海の海で得た光が元で作られたっていうイマジネーションを広げてた建築はでもそういう見方が可能でメタファーとしてもしくは景色風景の歌唱としてこの水の体を通して四角がそういったものを通して得た体験がいつの間にかに反映されてるんだろう結構近代建築彼は本で直線が好きって話をよくするんだよオスカー・ミバイヤーは直線がすごい好きで女性の体を傾けたから直線を対応するよくミバイヤーの方が自由でいいって話なんだけど僕は任務的にはだから結果的にはコルビデの直線というものの持ってるサボア性的な美しさが近代建築としては僕は結構好きだ基本的にはねいや僕が好きだって言ったところでまあ世界が変わるかわかんないでも少なくとも僕はそっちの美学の方が好きなんですよでも,もっと言っちゃうとグロピウスとかバファウスの校長やったバルタグロピウスは全ては建築に修練していくっていう話をしてたけどあのグロピウスなんかは集合住宅とかに関してはコロビジより早いよあ早いで,そ,れでまあ、その後どっちが早いかって論争あるかもしれないけど、すごいグロピウスが先,先かもしれない、でも、まあ、だから基本的に近代建築ってだから、そういうさ、ロースの時代から始まってさ、20世紀じゃないですけど、でもコルビジェウォークマン、ソニーのウォークマンがさ、カセットテープをさ再生するのにさ、すごい機能的に絞っていくと、ああいう今でも通じる普遍的な変なデザインになったよね。うん未来に通じるデザイン、うん、これってもうすでに21世紀にあったっていうようなものを最初から掘り起こしてたみたいなウォークマンの最初のデザインあれと同じようなものがサボアテっていうのも普遍的なある種のデザインを気取ってきた、うん、というふうに僕は思っているんですよ、うん、そうですね個人的なんでコルビデー展はあの今日はあの美術史の一部としてあのいろんなね美術家他の画家がいたんですよジョアン・ミロとか、うん、ピサロとかまあいろいろあルノワール、オーギョスト・ルノワール、モネあ、いろんなピカソもいた、いろんな人いたけど、あの美術はジョージ・ブラックとか、フレナンド・レジェ、ジョージ・ブラックとか、フレナンド・レジェとかいた中で、あの一通り見て、ジャンヌ・レン、コルベジェの作品は、美術史の一部として評価できるんだなって、画家としてって、それがきちんと分かっただけで、大成功っていうか、行ってよかったなっていう、画家としての評価が高まったよね、うんまあ、見せ方の問題もあると思うから。うん、いかにもそのカオティックなコルビでも存在しててひたすらそれを見せ続けられるとピカソみてえだなとか、うん、<笑>あのああそれは感じなかったねそういう見せ方じゃなかった、うん、なかったんですよ、うん、あの見せ方はあ,のあえてあの国立水泳美術館と建築の場を生かしたいがためにあえて建築,建築オタクみたいな人が俺,俺,俺がそう、うん、あのプロパーっていうかそういう人に響くようなあのキュレーションなんですよ、うん、でだんだん入ってくみたいな感じでしょそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
<笑>バカじゃねえから携帯は頭いいからさ当然当然見せ方計算,計算しやってるよだって最初から模型から入るじゃん入ってる、うんうん、あれは面白いあれよかったでしょ階段ダメやから、うんうん、階段とかあれサボアテンのあ,あるねとかっまあでも作ったのはね現代の人がそうそう,そうあの前川邦夫と坂倉淳三と吉坂隆正が実質設計は事務所がまあ三つの事務所が担当してる、うん、コルビちゃんですよ。でもまあ、総合的なそのトータルなデザインはもちろんコルビちゃんがデッサンして、うん、こうだって言って、これだって言って、コルビちゃんってサインして、うん、国家着物、国家と契約して、<笑>ドーンみたいな感じまあ、や,やつのでかさがわかるよね。<笑>コルビちゃんやばい。超えようと思ってもやっぱりね、どうしても踏みしばくにせよ、崇めるんですよ、うん。ちょっと踏みしばくて。踏みしばくにせよ、批判的に継承するんですよ。ね、罵倒するんですよ。あんなもんですよ。ね聞いてしまえあいつが大好きだねこれでなくして建築なしとかさ安藤さんはそうだよそういう三家とかこれで崇拝してたでも一番いいのはやっぱモダリズムっていうのを経由しないと美は生まれないっていう説を持ったなと思うんモダンに言わなければあの現代ないんですよそれをポストモダンっていうさ脱近代的にさ磯崎新とかみたいな建築をするにしてもさ浅田さんが講義で金沢大学なんか講義やってたけど建築ってねポストモダン語ってたけどでも今のさミス・ファンデルロイ的なさリバースなデザインでさ均一なね柱とかにしてさファンズバーステみたいなこう超の均一なユニバースなデザインを作った住みやすいかってそれは住みづらいじゃん不便性に住むなんてとんでもない話だけどイメージ的には語義的ですよ語義的にでもさなんかこれ見てやるとも住みやすい、うん、おそらくサボアテとか住みやすかったと思う,、うん、もう何が言いたかったのか忘れたようだから近代じゃない夏近代っていうさでもそれに関して直線ばっかり寄ってるかっていうとこれじゃ論者の配慮とかあの近代を超えようとしてる動きあれでもシュタイナーのゲートアルムから受けて滑らかな線を使ったとかね礼拝堂ですけどキリスト教の礼拝堂ねトゥレトの手段とかありますけどあれはキリスト教のねそういう文化的なことが好きな神父様っていうの牧師様っていうのまあそういう偉い人がいろんな芸術をつなげていくわけだからマティスが祭壇が描いてるそういう時代があったそれがコルビジャも呼ばれたんだ建築家としてまあ彼で重要なところはコルビジャはあのアンドレ・マルドーっていうさ日本にモナリザ持ってこさせた文化大臣がいたマルドーすごいあのー、ディベルフロイントの写真でさこうマルローのちょっとしわがよくあの眉間にしわがよく厳しい顔して写ってるフロイントの写真とかあるけど、うんまあ、有名なポートレートはジャン・コクトンを撮ってたかっこいいですよすごい、うんまあ、アンドレ・マルローはコクトンに似てるからわかんないけどちょっといい男だしじゃあマルローはこの道すごいす尊敬してたんでめっちゃ尊敬しててでそこで連携取れてて国家と建築じゃないですか彼をスターダムに押し上げたっていうのはやっぱり物を実作をやるためにすぐ本を書いてで本を書くとすぐ実作に向かって繰り返しだったんですでその中でまあ都市論とか今にも残る都市論読んでびっくりするよえこれどっかで読んだことあるよねみたいな固定に触れないとやっぱ時間を無駄にするんだよな戦略的古典主義みたいなのがあったんですから、うん、だから普段は僕はポップカルチャーとかもう下族っていうか低族なさものから後族だ後族っていうかさあの上の族なそうものからさ両極端に触れるんですけどでもコルビデの古典のね議論建築の議論ってやっぱり読んでてすごく楽しい僕全部読んでないかもしれないですけどでもなんか少なくとも僕が読んだ限りは都市論を作って今でも通じるし建築家から言わせばやっぱり今でも必ず。読まないと思う、うん、結局ね書いてあるんだよねびっくりするよ予言,予言者みたいに書いてあるからねえこれどっかで読んだことあるよね、うん、だから読んでもいないのに肉体かどっかで遺伝子に入ってる言葉みたいな、うん、過去に書かれてるからもう伝わってんじゃないっていうなるほどこれ見て偉大ですよそれを乗り越えようとした連中は多い確かに乗り越えた面もあるかもしれない、うんでもやっぱりね、振り返るとやつがいるんでね、<笑>すげえ、世界遺産になりましたけど、まあ、これみたいな偉大な建築家ですよね、なんか結局そこです、あれだけ言っても、やっぱりこれみたいちゃんはすごいっていうね、うんまあ、おためのおじいちゃんだったかな、年取ったから、王冠かぶってふざけな、ピエロみたいな、ふざけな顔してて、<笑>メディアイメージあるよね、影建造なんかも普通にニコニコしてて、ね、建築だけ見ると、ものすごい帝王学みたいな感じするけど。実際だとものすごい人間的に言ったかな感情を持った人ですよね、うん
のあれ人と建築ってきちんとね両方あった方が生きてるうちは生きてるって言った方が建築への同情が深まるってことですね、うん、そんな感じかなこれでね話してもお腹いっぱいになりましたね、はい、そんな感じで、あのー、ラトリオからお送りしましたはいじゃあとりあえず一回閉めようねじゃあ,あのバイバイって感じじゃあ,あの転びで店の国立西洋美術館の転びで店の,あの感想をシェアしたところで今日は一回これでお開きしたいと思いますありがとうございましたありがとうございます。